हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्यूटोरियल हम क्लास आपकी नाइन्थ का चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक्स का दैट इज़ आपका फर्स्ट चैप्टर जो था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वो मैं ऑलरेडी पार्ट वन उसका अपलोड कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी उसको भी जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच करेगा देन आप सेकेंड पार्ट के ऊपर आएगा इस पार्ट में हम करेंगे जो भी आपका रिमेनिंग चैप्टर लेफ्ट हो गया है ठीक है उसको हम स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिख रही है इसमें उसने क्या बताया है आपको वर्क इन अ फील्ड जैसे कि फील्ड में काम हो रहा है ठीक है कैसे उसमें आपकी सोइंग हो रही है स्प्रेइंग हो रही है कल्टीवेशन हो रही है उसने सारे जो भी आपको मॉडर्न मेथड्स हैं उनके बारे में भी बता रखा है कि जब क्रॉप्स की कटिंग होती है उनके बारे में भी आपको बता रखा है सो बेसिक इस पेज में जो पढ़ने लायक है दैट इज़ आपका फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर सबसे पहले इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ हु विल प्रोवाइड द लेबर का मतलब क्या है देखो जब आपके पास लैंड है उसका कोई यूज़ नहीं है विदाउट द लेबर ठीक है अगर आपके पास लेबर है तो उसका कोई यूज नहीं है विदाउट लैंड अगर मैं बात कर रही हूं एग्रीकल्चर की ठीक है देखो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसिटी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जहां पर भी प्रोडक्शन करनी है लैंड के बाद लेबर तो चाहिए ना ठीक है देखो फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क फार्मिंग हर एक वर्क में हार्ड वर्क चाहिए नो डाउट ठीक है टीचिंग करनी है आप आप चाहे डॉक्टर हो चाहे आप इंजीनियर हो चाहे आप जो मर्जी हो चाहे आप होम मेकर हो ठीक है हर एक फील्ड में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा वैसे ही फार्मिंग में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट द रॉन फील्ड जो आपके स्मॉल स्केल वाले फार्मर होते हैं ठीक है जिनकी थोड़ी ज़्यादा थोड़ी फील्ड होती है ज़्यादा नहीं होती है वो क्या करते हैं वो अपनी फील्ड में खुद ही काम कर लेते हैं ठीक है सपोज करो आपका कोई YouTube चैनल है ठीक है जैसे कि मेरा चैनल है अगर मैं इस चैनल में तीन चार क्लासेस को पढ़ा सकती हूँ उनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ा सकती हूँ तो मेरे को किसी अलग टीचर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद ब खुद उनको पढ़ा सकती हूँ क्योंकि अभी मेरा सेक्टर छोटा ठीक है अभी मेरी जो फैमिली है वो छोटी है है ना मतलब कि जिन जिन क्लासों को मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरी छोटी क्लासेस हैं ठीक है ना तो उसी के अकॉर्डिंग है कि जिन जिनकी आपकी फैमिलीज हैं वो क्या है स्मॉल है ठीक है जिन फार्मर की लैंड जो है वो छोटी है तो वो अपनी फार्मिंग कैसे करते हैं वो फार्मिंग जो है वो अपनी फैमिली के ही साथ कर लेते हैं बट वहीं जो फार्मिंग है जो फार्मर आपके हैं जिनकी जो लैंड है बहुत बड़ी है ठीक है और उनकी फैमिली का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है लैंड में एग्रीकल्चर में ठीक है फार्मिंग में तो वो क्या करते हैं वो लेबर को हायर करते हैं ठीक है और उनकी उनसे अपनी फील्ड का क्या करवाते हैं काम करवाते हैं अब आप देखिए इनसे इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपको दे रखा है उन्होंने डिस्कस करने के लिए एक छोटी सी आपको यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है तो ये कुछ खास करने लाइक नहीं हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कन्वर्सेशन दे रखी है उन्होंने आपको डाला एंड रामकली में ठीक है ये आपको पेपर में आने वाली नहीं है बट फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें तो कुछ है नहीं ठीक है देखिए यहाँ पर क्या है ये उसको कह रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है आजकल काम करने में ठीक है वो बोलता है कि देखो अगर हम लार्ज फार्मर के साथ भी काम करते हैं ठीक है तो वो भी हमें क्या करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए रखते हैं ठीक है वो उसको कहती है कि हाँ ये फिर उसको बोलती है हाँ कि जो लार्ज फार्मर है वो हमें थोड़े टाइम के लिए रखते हैं जैसे कि हार्वेस्टिंग में हमें बुला बुला लेते हैं ठीक है कहती बाद में हमें तो फ्री रहना पड़ता है ना फिर हमने क्या करना है उसी तरीके से वो उसको कहती है कि मैंने तो क्या करा है इस पूरे साल में ठीक है सिर्फ और सिर्फ मैंने हद से पाँच से कम ईयर ही सॉरी मंथ ही मैंने काम करा होगा बाकी तो मैं फ्री ही रही हूँ मेरे को कोई काम ही नहीं है वो क्या बोलता है वो उसको बोलता है हमारे पास ट्रैक्टर हैं प्लोइंग के लिए हमारे पास हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग करने के लिए हमारे पास थ्रेशर है थ्रेशिंग करने के लिए इवन दो हमारे पास रिमूविंग वीड्स भी हैं ठीक है हमारे पास वो भी मतलब जो फार्मर जो है स्प्रे यूज़ करते हैं या वीडिसाइड यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास है ठीक है वो फिर क्या कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर द वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट ठीक है वो रायगंज में वो कहती है कि अब तो मेरे को लगता है कि कोई ब्रिक्स का ही काम करना पड़ेगा ठीक है वहाँ पर ही थोड़ा बहुत जाकर वर्क करना पड़ेगा रायगंज में बिकॉज यहाँ पर तो कोई काम है ही नहीं तो वो उसको बोलता है कि मैंने तो लोकल मनी लैंडर से रुपीज टू थाउजेंड लिए हैं ठीक है एंड आई हैड टेकन अ थाउजेंड लीस्ट लास्ट समर ईयर लास्ट समर मैं नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड मैंने तो हज़ार रुपये तब भी ले ली जब वर्क भी नहीं था कोई फील्ड के ऊपर ठीक है अब मैं कैसे उसको चुकाऊँ मेरे को समझ नहीं लग रहा कि मैं रीपे कैसे करूँ ठीक है वो कहता कि मेरे लिए तो दो वक्त की खाना भी मुश्किल हो गया मैंने लोन कहाँ से पे करना है मैंने पैसे कहाँ से पे कर
और क्या कर लोगे तुम ठीक है इसलिए उसने यहाँ पर आपको दे रखा है सारा का सारा उसने यहाँ पर एक्टिविटी बता रखी है तो मैंने आपको बेसिक बता दी कि इसका क्रस्ट क्या है इसका मेन है क्या इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट आप देखो जो हमारा मेन है पढ़ने वाला दैट इज आपका जैसे सिक्स पॉइंट है द कैपिटल नीडेड इज इन फार्मिंग ठीक है देखो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल जब भी आपने कुछ मॉडर्न करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है ठीक है ना सो दैट फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर तो फार्मर्स को अब उतनी ज़्यादा मनी की नीड होगी अगर उन्होंने मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करना है ठीक है ना अब देखो मैं वीडियो बना रही हूँ कोई मैंने फ़ैन नहीं लगाया है कोई मैंने माइक का यूज़ नहीं करा है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट चाहे जीरो है बट आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है ठीक है वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बता रखी है कि अगर आपको अपने वर्क को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो आपको हल्का फुल्का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा हल्की फुल्की सेविंग्स तो करनी पड़ेगी ना उसने नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है फर्स्ट पॉइंट में मोस्ट स्मॉल फार्मो हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको तो मनी बोरो करनी पड़ती है दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर और द ट्रेडर वो सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टिवेशन तो वो क्या करते हैं जिनसे आप वो पैसा लेते हैं जैसे ए पर्सन है ठीक है ये इससे पैसा ले रहा है तो वो कोई इसको इंटरेस्ट देकर पैसा लेगा ना थोड़ा बहुत ब्याज तो रखेगा ना ठीक है जैसे देखो ना इसने इसके लिए फिफ्टी रुपीज़ ठीक है ये एक ए पर्सन है ये आपका बी पर्सन है ए पर्सन ने दिए इसको फिफ्टी रुपीज तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये इसको कितने रिटर्न करेगा अप्रोक्स से अप्रोक्स से सेवेंटी रिटर्न करेगा पूरे पैसे वापस नहीं करेगा ज़्यादा पैसे वापस करेगा ठीक है ना समझ रहे हो तो वो अपना भी तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते ही है ना ठीक है जब भी उन्होंने लोन देना होता है फिर उनको लोन देने का फायदा ही क्या है जितने दे दिए उतने ही वापस आ गए ठीक है ना तो इसी तरीके से उसने आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट उसने आपको बता रखा है कि इन कंट्रांस टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड द लार्जर फार्मर हैव देयर ओन सेलिंग फ्रॉम द फार्मिंग बट इसी के ही अलावा जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं ठीक है ना जो मीडियम फार्मर हो गए मतलब कि स्मॉल फार्मर को आप पीछे रखो ठीक है क्योंकि उनके पास सेविंग बहुत कम होती है जो मैं बात कर रही हूँ अब यहाँ पर मीडियम फार्मर की एंड आपके लार्ज फार्मर की उन्होंने सेविंग रखी होती है ठीक है अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि उनके पास कैसे सेविंग हो गई ठीक है उनके पास कैसे इतनी ज़्यादा सेविंग हो गई इसका मैं आंसर बताओ तो वो हम आप, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो ऊपर वाली एक्टिविटी है ये भी आपको करने की खास जरूरत है नहीं आप इस सेवन्थ पॉइंट देखो यहाँ पर दैट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट क्या है लेट एस सपोज कर लो आप कि द फार्मर हैव प्रोड्यूसर वीट ऑन द लैंड यूजिंग अ थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन द वीट इज हार्वेटेड आपको हार्वेस्ट कर दी उसने तो प्रोडक्शन क्या हो गई कंप्लीट हो गई वट डू द फार्मर डू विद द वीट दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट देखो ना अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो आपका मन करेगा ना मैं किसी को दे दूँ ठीक है अगर आपका जो माइंड है वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में वर्क करता है अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ है सपोज करो मेरे पास दो बुक्स हैं सेम क्लास की मेरे पास दो बुक्स हैं मान लो मेरे पास नाइन्थ क्लास की ही दो बुक्स हैं सेम जोग्राफी की तो अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं क्या करूँगी जिसको ज़रूरत है उसको मैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगी चाहे उसको मैं ये कह दूँ एंड में कि तुम पढ़ने के बाद मेरे को वापस कर देना ठीक है ना तो वही बात है और कईयों का माइंड किस डायरेक्शन में जाएगा कि मैं इसमें से ज़रा पैसे कमाऊँ मैं मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ कि अगर मैंने बुक फिफ्टी के लिए तो मैं इसको बोल देती हूँ कि तू मुझे सिक्सटी दे दे कोई बात नहीं मैंने तो बुक हंड्रेड की ली थी ठीक है कई बच्चे ऐसे होते हैं और कई के होते हैं जिनका होता है कि हाँ मैंने बुक बुक दे देनी है एंड मैंने इसके बदले में खुद अपने अपने लिए बुक लेकर आनी है तो वो क्या करते कि चल मैंने फिफ्टी के लिए थी तो मुझे ट्वेंटी फाइव रुपीज़ दे दे तो मेरे को हाफ दे दे तो मेरे को हाफ रेट दे दे ठीक है ऐसा कुछ सीन चलता है उनका वही उसने यहाँ पर आपको बता रखा है कि जैसे कि आपकी लैंड हो रही है ठीक है ना तो जो आपके पास सरप्लस होगा मतलब कि एक्स्ट्रा होगा वो क्या कर देंगे सेल कर देंगे स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोबिन सन हैव अ लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल फ्रॉम दिस सस्टेन शेयर इज कैप देर ओन फैमिली नीड सो इट्स अ मीडियम एंड द लार्जर फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट तो देखो ना जिनकी जो फैमिली ही छोटी है जैसे जिसके पास बुक ही एक है बुक की एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ बिकॉज बुक से पढ़ा रही हूँ और आपको भी बुक का याद रहेगा ठीक है रैदर देन गिविंग एन अदर एग्जाम्पल बुक की एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि आपके साथ रिलेट करेगी ठीक है जिनके पास तो बुक है ठीक है एक ही बुक है वो क्या करेंगे वो अपना गुजारा खुद ही कर लेंगे ठीक है वो उनको होगा कि नहीं मेरे पास एक ही बुक है मैं थोड़ी किसी को दूंगी वही बात किसकी हो रही है स्मॉल स्मॉल फार्मर की बात हो रही है जिनके पास थोड़ी सी ही लैंड है उतनी ही वो कल्टीवेशन कर
अब आप आओ यहाँ पर दैट इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर ठीक है ये जो है आप यहाँ पर स्टडी कर लेना ये कुछ खास है नहीं इसमें भी कुछ जो खास नहीं है ना सिंपल सी एग्जाम्पल दे रखी हो तो खुद भी स्टडी कर सकते हो जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊँगी ताकि आपको पेपर में अच्छे मार्क्स करने की जो है आपकी जो विश है वो आपकी पूरी हो जाए ठीक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर क्या है देखो वी हैव लर्न अबाउट द फार्मिंग एज ए मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर हमें पता है कि पालमपुर में जो फार्मिंग है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के ही जरिए वो लोग जीते हैं वी शेल नाउ टेक लुक ऑफ सम नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अब हम कुछ नॉन प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं वो फार्मिंग जिसके अंदर जो सॉरी वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर फार्मिंग नहीं आती है ट्वेंटी फाइव परसेंट ही पीपल हैं जो आपके पालमपुर में जो कि इन एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज हैं अदर देन एग्रीकल्चर सबसे पहले आपकी आती है डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी देखो डेयरी की तो यार आपको जरूरत पड़ती है आपको मिल्क चाहिए ठीक है आपको कर्ड चाहिए आपको बटर चाहिए ठीक है ना ये सारी की सारी आपको बटर मिल्क चाहिए ठीक है ना आपको जो भी ये चीज़ें चाहिए सारी आपको डेयरी से ही मिलती है ना डेयरी जो है वो बेसिकली आपके कॉमन एक्टिविटी है इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर पालमपुर से पालमपुर में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्टिविटी है ठीक है पीपल हैट सॉरी फीड द बफालोस ऑन द वेरियस काइंड ऑफ ग्रासेज एंड द जुआर एंड द बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन और वो अपनी जो बफालोस होती हैं उनको फीड कर देते हैं क्या फीड कर देते हैं उनको ग्रास हो गया ठीक है जुआर हो गया या बाजरा हो गया जो भी रेनी सीजन में वो ग्रो करते हैं वो उनको क्या कर देते हैं दे देते हैं ठीक है द मिल्क इज सोल इन रायगंज एंड द नियर बाई लार्ज विलेज और जो मिल्क होता है वो साथ वाला जो विलेज है वहाँ पर सेल कर आते हैं टू ट्रेडर्स फ्राम शाहपुर टाउन हैज सेट अप द कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट अ रायगंज From where the milk is transported far away from the town and the city अब देखो milk को इधर उधर transfer करना इज अ वेरी रिस्की थिंग क्यों क्योंकि milk जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी delicate सी चीज़ होती है because आज कल तो वैसे इतनी ज़्यादा आपकी गर्मी है कि अगर आप milk को ज़रा सा भी बाहर रखते हो चाहे आपने उसको partial boil करा भी हुआ है ज़रा सा आप उसको बाहर रखते हो तो milk आपका क्या हो जाता है कई बार ख़राब हो जाता है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मिल्क क्या हो जाएगा आपका ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कर्डल हो जाता है आपका ठीक है तो यहाँ पर डेरी जो फार्म वहाँ पर क्या करा जाता है कि वहाँ पर चिलिंग सेंटर बना रखें जहाँ पर कि चिलिंग होती रहती है चिलिंग का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर चिली डाल देते हैं चिली मिर्च नहीं डालते उधर वहाँ पर लोग क्या करते हैं वहाँ पर वो उसको चिलिंग सेंटर बना रखें उन्होंने रेफ्रिजरेटर बड़े बड़े मशीन होती है जहाँ पर वो मिल्क को चिल करके रखते हैं ठीक है ये आपको एक्टिविटी दे रखी है ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है इसको आपको देखने की जरूरत है देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है एट प्रेजेंट लेस देन फिफ्टी पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर ठीक है अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट हैज प्लेस अ बिग फार्मिंग इन द टाउन एंड द सिटीज मैनुफैक्चरिंग ऑफ पालमपुर इंक्लूड वेरी सिंपल प्रोडक्शन उन्होंने मेथड का यूज कर रखा हुआ है एंड डन उन्होंने स्मॉल स्केल और स्मॉल स्केल में उन्होंने काम कर रखा है ठीक है जैसे कि मैंने अपना चैनल खोला तो बहुत स्मॉल स्केल में मेरा चैनल है ठीक है दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम्स और द फील्ड विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर तो फैमिली लेबर के साथ वो सारा का सारा वर्क करते हैं रेयरली होते हैं कि उन्होंने लेबर को हायर करके रखा होता है तो उन्होंने लेबर जो है बहुत कम हायर कर कर रखे होते हैं क्यों मैंने वही आपको एग्जांपल बताई अगर मेरा चैनल जो है वो काफ़ी छोटा है ठीक है अगर मैं अकेली उसको मैनेज कर सकती हूँ तो मेरे को बाहर से कोई टीचर को हायर करने की जरूरत है ही नहीं बट अगर मेरे को कि मैंने मल्टी टास्किंग करनी है मैंने इधर कॉमर्स भी पढ़ानी है ठीक है मैंने इधर जो मतलब फिजिक्स भी पढ़ानी है केमिस्ट्री भी पढ़ानी है बायो भी पढ़ानी है मल्टी मैंने अपना चैनल बनाना है वैसे तो इतना पॉसिबल है नहीं ठीक है अगर मेरे को इतना ही पढ़ा हुआ है तो मेरे को हायर करने पड़ेंगे ना बाहर से बट अगर मेरा छोटा सा है छोटा सा एक स्टैंड है मेरे को ज़्यादा करने की जरूरत है ही नहीं ठीक है नेक्स्ट आपका है शॉपकीपर्स ऑफ द पालमपुर अब आपकी हर चौबीस सोसाइटी है वहाँ पर शॉप तो होगी ही ठीक है ना पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स आर नॉट मैनी इन द पालमपुर अब जैसे पहले होता था कि बाटा सिस्टम चलता था कि आपने ये ले लिया तो आप मेरे को ये दे दो ठीक है अगर आपने मेरे से राइस ले लिया है तो मेरे को आप दाल दे दो मेरे को आप वीट दे दो ऐसे चलता था बट अब ये नहीं सीन है ठीक है अब क्या होता है कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है तो आपको उसको पैसे से देना पड़ेगा बट पालमपुर के लोग क्या करते हैं वो जो हैं वो जाते हैं सीधा का सीधा होल मार्केट में वहाँ पर जाकर क्या करते हैं वहाँ पर जाकर वो सामान सस्ते में ले आते हैं और विलेज में आकर बेचते हैं थोड़ा बहुत उधर से क्या करते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेते हैं ठीक है ना जैसे कि आपके आप देखोगे कि जहाँ पर जो जनरल स्टोर है ना वो क्या करने लगे हैं वो वाइड रेंज में आपके राइस वीट शुगर टी बिस्किट सोप टूथपेस्ट बैटरीज कैंडल्स नोटबुक वट नॉट ठीक है सब कुछ बेच रहे हैं उधर फ्यू ऑफ द फैमिलीज है हुज हाउसेज
उसी तरीके से उसने बता रखा है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन जब वो फास्ट डिवेलपिंग सेक्टर है अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ तक बहुत जल्दी पहुँचेगी तो उससे क्या होगा उससे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन से जो भी आपकी गुड्स हैं वो ईजिली पहुँचेगी ठीक है जितना टाइम किसी चीज़ को लगेगा उतनी ही उसकी डिमांड कम हो जाएगी ठीक है ना तो इसी के साथ आपका यहाँ पर चैप्टर जब वो ख़त्म होता है चैप्टर में आगे आपको क्या दे रखा है उन्होंने समरी दे रखी है जो भी मैंने आपको पढ़ा है कि फार्मिंग जो उसकी बेसिक टेक एक्टिविटी है जो विलेज है आपका पालमपुर वहाँ पर फार्मिंग तो करी ही जाती है काफ़ी सालों से लोग फार्मिंग कर रहे हैं फोर फिफ्टी फैमिलीज आपकी इंगेज हैं ठीक है कुछ लोग जो हैं वो नहीं फार्मिंग करते हैं ठीक है एज मोर विलेज गेट कनेक्टेड इन द टाउन एंड द सिटीज ठीक है गुड्स रोड ट्रांसपोर्ट टेलीफोन से तो इट इज़ पॉसिबल दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर द नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर सो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी ये सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कवर अप करवाऊंगी ठीक है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जब आप इस वीडियो को बंद करोगे एंड एक और बात की आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा बिकॉज मैं वीडियो कई बार आगे पीछे डाल देती हूँ बिकॉज मेरी टाइमिंग वेरी करती रहती है तो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ठीक है और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा थैंक यू